Halo guys, kembali lagi di channel Berkestok Dan kali ini kita akan review iPhone X Plus di awal tahun 2020 Bagaimanakah spesifikasi dan performanya di tahun ini? Buat yang penasaran, ikuti terus video ini Dan pastikan tonton sampai habis ya iPhone X Plus ini dirilis di akhir tahun 2017 Berarti sudah sekitar 2 tahun pada saat video ini dibuat Namun saat ini di Indonesia sendiri iPhone X Plus ini sepertinya menjadi salah satu pilihan Untuk smartphone yang cocok dibeli di awal tahun 2020 Alasannya tentu di luar performa faktor harga menjadi faktor terpenting dalam membeli smartphone Dan pada akhir video ini saya juga akan bahas tentang Harga dari iPhone X Plus ini Jadi tonton sampai habis ya Dan yang pertama kita bahas dari bodinya dulu Untuk iPhone X Plus ini pada bagian belakangnya Kita bisa lihat bodinya sudah terbuat dari glass atau kaca Yang membuat kesan iPhone ini menjadi tampak elegan dan keren ya Dengan perubahan body material dari awalnya aluminium dan menjadi glass, kini iPhone X Plus sudah mendukung fast charging dan wireless charging. Untuk varian warna yang saya pegang ini yaitu adalah warna gold. Selain warna gold, ada dua warna lagi yaitu warna grey dan warna silver. Jika kita bandingkan dengan iPhone 7 Plus Jet Black ini, tentu untuk finishing iPhone X Plus terasa lebih pas dan lebih nyaman jika kita pegang. Untuk iPhone X Plus ini dilapisi juga dengan bezel aluminium seperti ini, sedangkan pada iPhone 7 Plus terlihat full black dan glossy seperti warna Jet Black ini namun bukan kaca ya. Kalau ngomongin layar, iPhone X Plus masih sama seperti iPhone 7 Plus yaitu berukuran 5,5 inch. Dan untuk performanya, mungkin untuk iPhone X Plus ini sudah tidak perlu kita ragukan lagi. iPhone X Plus menggunakan chipset A11 Bionic yang setara dengan iPhone X. Dan untuk kapasitas baterainya di iPhone X Plus ini memiliki kapasitas 2691 mAh dan sepertinya cukup untuk satu hari. Untuk saat ini iPhone X Plus ini tersedia dalam varian memori 64GB dan 128GB. Jika ngomongin sistem operasinya, tentu untuk iPhone X Plus ini masih support dengan iOS terakhir dari iPhone yaitu iOS 13. Dan sepertinya masih akan support lama guys karena iPhone ini baru keluar 2 tahun yang lalu, kemungkinan bisa bertahan sampai 3 atau 4 tahun. Sekarang kita ngomongin bagian kameranya. Untuk di iPhone X Plus ini masih menggunakan dual kamera yang beresolusi masing-masing 12 megapiksel yang terdiri dari wide angle dan telephoto lens. Untuk hasil video dari iPhone X Plus ini saya kira cukup-cukup enak banget guys jika kalian mencobanya. Untuk resolusinya sendiri iPhone X Plus ini bisa merekam video maksimal 4K dengan 60 frame per second sedangkan slow-mo Full XD 1080 dengan frame rate 240 frame per second itu mantap banget guys. Buat kalian yang penasaran bagaimana hasil dari foto dan video iPhone X Plus, berikut adalah kumpulan gambar yang sempat saya ambil.
Dan itu untuk kualitas audio dari iPhone X Plus ini mantep banget guys. Seperti ini. Dan banyak yang bertanya, apakah iPhone X Plus ini cocok untuk buat main game, khususnya game berat seperti PUBG Mobile? Dan langsung saja kita coba bagaimana hasilnya. Dan tentu saja untuk iPhone X Plus ini bisa kita pakai dengan resolusi yang paling tinggi di game PUBG Mobile ini. Dan selain itu ada fitur 3D Touch pada iPhone X Plus ini yang membuat main kita menjadi lebih asik. Dan menurut saya pribadi, saya sangat puas banget untuk main PUBG menggunakan iPhone X Plus ini. Entah kenapa, gambar yang dihasilkan cukup smooth dan enak banget, apalagi dengan fitur 3D Touch yang ada pada iPhone ini. Kalian bisa lihat tidak ada lag sedikit pun di iPhone X Plus ini, karena ini resolusi yang paling tinggi, iPhone ini terasa lebih hangat pada bagian belakangnya, namun tidak apa-apa, lanjut aja. Ada kekurangan ketika kalian menggunakan Resolusi yang paling tinggi di game PUBG Mobile ini, baterai kalian akan lebih cepat habis karena konsumsi baterai tentu akan meningkat jika resolusi yang kamu gunakan tinggi atau paling tinggi. Itu resikonya ya, jika kalian memang suka dengan high resolusi seperti ini, kalian harus rela jika baterai kalian akan lebih cepat habis. Hampir di kill bot. Dan yang terakhir yaitu harga dari iPhone X Plus ini. Untuk harga secondnya sekitar 7,5 sampai 8 jutaan tergantung varian memorinya. Sedangkan harga baru resminya yaitu berada di kisaran 10.500. Dan mungkin saja harga ini bisa berubah sewaktu-waktu ya, jangan dipakai patokan. Dan kesimpulannya, apakah iPhone X Plus ini cocok dibeli di tahun 2020? Jawabannya tentu saja, karena iPhone X Plus ini dari segi spesifikasi dan performa masih sangat handal, bahkan di game berat pun masih bisa berjalan dengan baik. Dan sepertinya iPhone X Plus ini masih bisa dipakai sampai 3 atau 4 tahun ke depan, jadi nggak usah ragu. Namun kalian yang belum punya budget ke 8 Plus ini, Mungkin iPhone 7 Plus bisa dipakai pilihan. Dan sepertinya dari tadi saya bahas hanya kelebihan dari iPhone X Plus ini. Mungkin dari kalian bisa menambahkan apa sih kekurangan dari iPhone X Plus ini. Tulis di kolom komentar ya.
Dan terima kasih guys sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel Barrett Store buat kalian yang pengen cari review iPhone seri lainnya seperti iPhone 7 Plus, 6S, 6S Plus kalian bisa cari di channel ini. Dan sampai jumpa guys di video selanjutnya.